Bwana Yesu Kristo atukuze. Kama majina anaitwa Happy Shirima, nina ndoto tatu. Ndoto ya kwanza niliota nilikuwa na nao mikono yakawa yanatimika masizi. Uliona? Niliota. Eh. Nilikuwa na nao mikono mm. yakawa yanatimika masizi. Ndoto yangu ya pili nikaota nilikuwa nimesimama sehemu kwani akatokea akaniuliza unaitwa nani nikamsajia majina yangu akanambia mbona majina yako ni mengi nikamwambia jina la kwanza ndo la ubatizo la pili ndo jina ambalo linatumika na ndo maarufu akaniambia njo nikasogea nika akaniambia nipe mkono wako nikampa mkono wangu wa kulia akanisemea mate mara tatu ndoto yangu ya tatu nikaota nipo kule kijijini kwetu nimekaa chini na lia namwambia Mungu mbona mikono yangu sielewi kwani akatokea akaniambia hebu mikono yako akaniambia mbona mikono yako ipo kama ninavyotaka akarudia tena mbona mikono yako ipo kama ninavyotaka akaniambia Mbona katika uso wako naona kuna mauzo yamefanyika nikaa najitazama nikaona ile alama imepita katika paji langu la uso akaniambia fanya haraka nikamwambia baba kuna sadaka ambazo zilikuwa zinatolewa mahali nikachukua hapo nikaweka akaniambia fanya haraka ukatafuta hizo hela nikanyosha mkono wangu hela ya kwanza nilitoa katika bega ilikuwa ni laki moja Ela ya pili nikaitoa katika kiulo ilikuwa ni laki moja na nyingine zilikuwa zimetapaka chini nikakusanya zilikuwa zifiki laki nikachukua kile hela nikasogea pale karibia na nyumbani kabisa ambapo ndo huwa wanachinjia mbuzi pale wanamwaga damu nikaa nimepiga magoti pale nimeshikilia zile hela na msubiri baba alikuwa anafanya operation huko majirani kitabu cha kutoka 30 amini mwanzo 31 na mstari wa 42 naomba tusome kitabu cha mwanzo sura ya 31 na mstari wa 42 ninasoma kwa jina la Yesu kama Mungu wa baba yangu Mungu wa Ibrahim na hofu ya Isaka angalikuwa pamoja nami hakika sasa ungali nifukuza mikono mitupu mateso yangu na kazi ya mikono yangu Mungu ameziona akakukemea usiku huu amen usiku wa manane Mungu anafanya operation yes. ya kuzikomboa uh, mali za Yakobo zilizokuwa zikiwindwa na zikiwa na vita kubwa akitamani kumzulumu mjomba wake aitwaye Laban. Yes. Na Mungu akamtetea na kumuonya kwamba asisubutu kumdhuru wala kumnyang'anya chochote kwa sababu Mwenyezi Mungu alimwahidi Ibrahimu ya kwamba uzao wako utaingia katika utumwa kwa miaka 40. Yes. Lakini baada ya hayo watatoka na mali nyingi. Amen. Manake hawawezi kutoka mikono mitupu lazima watoke na mali nyingi. Na mimi nimekuombea kwa Yesu Mungu akusaidie mwezi huu ni mwezi wa tatu mwezi wa kutoka. Ndio. Mungu anapokutoa mahali walipokuweka usitoke bure utoke na mali nyingi utoke na kitu mkononi. Amen. Yes. Mungu hajamweka mtu na mikono mitupu. Amen. Ndiyo maana ali, alipomuita Yeremia alimuuliza unaona nini? Amina. Asema naona ufito wa mlozi. Amen. Asema umeona vyema kwa sababu mimi naliangalia neno langu Dio. ili nipate kulitimiza. Amen. Ya, ya lazima Mungu kuna kitu ambacho amekupa. Anamuuliza Musa una nini ni mkononi mwako? Yes. Anasema nina fimbo. Asema hiyo hiyo fimbo ulionayo. Amen. Ndiyo kitu cha thamani ya acho nimekupa shetani amedhani amekuachia hiyo fimbo Ime. kwa sababu imekatwa imekauka Dio. lakini mimi nina upako wa kuifanya fimbo ichipu 
ichipue Amen. kama ilivyokuwa fimbo ya aruni ilivyokuwa ikichipua na kutoa ma maua Ndiyo. ikiwa mikononi mwa haruni Amen. kadhalika ndivyo ambavyo chochote kinachozaraulika mikononi mwako Ndiyo. Mungu ataanza na hicho na Amen. atashangaza ulimwengu Elia Elisha anamuuliza mwanamke mmoja wa manabii una nini nyumbani kwako Asema sina chochote ila nimebakiwa na chupa tu ya mafuta Ndiyo ndio iliyobaki asema nenda kawazime vyombo vya majirani uweke ndani ya nyumba yako na hicho ulichobakiwa nacho ndicho kitakachobadilisha historia ya maisha yako Amina Sema amina na ubarikiwe sana Amina na tunaona zuio la Musa pia lilikuwa ni mikononi mwake. Amen. Amine zuio la Daudi asema mikono yako imemwaga damu Amen. kwa sababu hiyo hutanijengea nyumba. Amina. Sema amina na ubarikiwe na amina. Yesu Kristo Mungu mkuu. Dada Yesu anakuhimiza kwamba Uh, kufatana na matatizo yanayotokea katika familia yenu yes. yanatokana na madhabahu za kwenu zinazotengeneza zuio la kazi za mikono yako ndio maana unaona mikononi kidondoka masinzi ukiwa unapatiwa maji ya kunawa mikono yako maana ni alama ya kuitakasa mikono yako ili Mungu aweze kubariki kazi za mikono ya kwako lakini pia Unaona fedha zikiwa zimezuiliwa mahali ambapo ni sehemu ya madhabahu na ukiwa unamsubiria kuhani anapofanya operation katika nyumba za watu wengine alafu kisha atakuja nyumbani kwako Yesu anakuambia usijinue mguu wako kutoka madhabahu ya Yesu kama vile wenzako wanavyotendewa na wewe Yesu yuko kazini yes. atatua hivi karibuni kwenye nyumba yako yes. na kutatua matatizo yaliyoko katika maisha yako kila mtu ana zamu yake ya kudumiwa na Mungu ne kama ilivyo zamu ya kuhani na mwalimu Musa Richard mwacha ndani ya kizazi hiki ndivyo itakavyokuwa hali ya watu wake pia itakuwa nizamu yao Amen. ya kutembelewa katika maisha yao na nyumba zao yes. na kufunguliwa kwa kazi ya mikono yako lakini mwishoni Yesu anakuhimiza kuhusu kuachana kujenga madhabahu ya Mungu kwa sababu asema nimekuweka ili ungoe na kubomoa na kuharibu madhabahu za shetani na kuyafikiria mbali majina ya miungu yao yes. na majina yao ili kupanda na kujenga kujenga madhabahu ya Mungu aliye hai unapobomoa madhabahu za miuzimu miungu ya kwenu ujifunze kujenga madhabahu ya Mungu aliye hai yes. na Mungu atakuwa anatumia madhabahu hiyo kushughulika na watesi wako na pia kubariki kaza mikono yako kama yes. amina ni ya kweli ungepiga amina nzito na Yesu aweze kukubariki amen yes. lakini unapaswa kupewa eh, vifaa vya mafuta ya mfuniko mwekundu yale ya matatizo sugu na maji ya mfuniko wa njano ambayo utatumia kwa muda wa siku saba na kwa kuoga na kwa kupaka mi, mwili wako wote pamoja na mikono yako Yesu aweze kufungua maisha yako Tuendelee Bwana Yesu atukuzwe kanisa Bwana Yesu atukuzwe Naitwa Serafine Msonga Mwanja nina ndoto mbili Ndoto ya kwanza niliota nimekatwa kichwa Ume nimekatwa kichwa wewe ndio Ehe na ndoto ya pili Nime, nilikuwa na lazimisho nipelekwe kuzimu kabla sijafika kuzimu nimeamka wewe ni kati ya wana kafara ndani ya familia ambao wanapaswa kutolewa kafara na kabla ya kutoka katika ibada utawaona viongozi wata kuingiza kwenye utaratibu wa kuja kuniona na tuweze kutatua ilo tatizo katika familia yako. Yes. Tuendelee. Bwana Yesu atukuzwe kanisa. Kwa majina naitwa Steve Nyanzira. E, mwezi wa 12 niliota ndoto nikiwa na ngombe nzuri sana. Halafu nikaenda kuitoa hapo tulipokuwa na hiyo ngombe kuipeleka nyumbani ikakataa ikakimbia ikadumbukia kwenye mto ilipotumbukia kwenye mto mbele kidogo 
pakawa na ngombe nyingine ambayo ilitumbukia ikawa imeshakufa na nyingine pembeni ambayo ilikuwa bado ni nzima alafu ile ngombe ya kwangu e, ikasombwa pia na maji pamoja na ile hiyo kuwa nzima zikaondoka sikuziona tena hapo ilikuwa mwezi wa 12 mwezi wa kwanza tarehe 15 nikafiwa na mwanangu aliyekuwa anaishi Lusaka Zambia kwa kupigwa risasi na watu wanaosemekana kwamba hawakujulikana e, nikaenda kule Zambia tukamzika tarehe mbili nikakaa wiki mbili nikarudi hapa leo nina siku na kuja hapa ngomeni ili niweze kupata msaada kwa sababu nguvu mzee ya... umekwisha kujieleza ila kutosha e, kafara kuna watu katika familia wanakutumikisha kwenye kazi za kichawi na ni wana ndugu wa kwako maana ni kafara ya ukoo kafara za kifamilia na familia yako ni moja wapo wa watu wanaotolewa kafara na hiyo ngombe ulizoziona maana ni ngombe ambazo si ngombe ngombe ni, wa, ni vile wanavyobadilisha watoto wako au wana familia kuwa kafara ya kiukoo na tatizo lako sio la leo mimi katika ibada yangu nimekuona zaidi ya mara chache ambapo nimekuwa na kuona katika maombi yangu ni kwamba wamekupa roho ya kichawi ambayo inateketeza familia kutoa kafara ndio maana unaona we mwenyewe ndio unashika ngombe kupeleka kwe, kama kwenda kutoa kafara mara inakutoroka inaenda kufia kwenye maji yes. hizo ni roho za kichawi uchawi wa kimizimu amen na ni bora wakupe watakupa nafasi utafika kwenye ofisi yangu tuje tukusaidie namna ya kumaliza hiyo roho ya uchawi katika nyumba yako amina bwana yesu kristo atukuzwe kwa jina naitwa tedi na ndoto moja niliota sikio ninahubiri injili napita njiani mara ghafla mbele katokea kichaka kikubwa sana mbele yangu nikaa nimeshindwa kupita lakini baadaye nikasema Yesu nisaidie nikaa nimepita kwenye kile kichaka kwa kufosi mbele nikakutana na mbwa kaningata mkono wa kushoto nikaa nimevumilia maumivu kwa hiyo ndoto imerudia mara mbili rudia ndoto ya ndoto hii niliota napita njiani na ubiri njili nimeshika maiki nilipokuwa na ndelea mbele njiani mara mbele ile njia ile imefunga ikatokea kichaka kikubwa baada ya kile kichaka nikafosi nikapita pale pale kwenye kile kichaka baada ya kupita kwenye kile kichaka mbele nikakutana na mbwa kaningata kwenye mkono wa kushoto alionikata mkono wa kushoto nikaa nimeendelea kubiri njili ilikuwa ananiburuza ananingata mkono wa kushoto nikaa nimeendelea ndo nikaa nimeshtuka kwa hiyo ndoto hii imerudia mara mbili ah ndoto yako Yesu asema mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache Yes. ambapo Yesu anakutaka uingie katika madaraja madarasa ya utumishi yes. ili uanze kumtumikia lakini yes. ni vyema ukafahamu kichaka kichaka ni dini au dhehebu ambapo hata Adamu wa kwanza alipotenda dhambi alijificha kwenye kichaka na yes. wakati ambapo Musa alipofanya mauaji akiwa jangwani aliona kichaka kinawaka lakini akiteketei yes. akiwa amemkimbia mfalme wa Misri na kukimbia kesi ya mauaji Amen. akajificha kwenye kichaka ndani ya kichaka moto ukatokea na alipotaka kukimbia kutoka kwenye kichaka Mungu akamwambia ya kwamba vua viatu vyako mahali ulipoingia ni mahali patakatifu Amen. na akampa maono namna ya kuwatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri ili onesha kwamba bado aliendelea kushikilia dini pamoja na mauaji yake akaendelea kujificha katika dini dini ndio kichaka yes na mwanzilishi wa dini ni, ni Adamu 
kwa sababu alipokwisha kutenda dhambi alienda kujificha akajichonea majani ya mkuyu akajificha kwenye kichaka manake alianzisha dini nyingine ambayo ni njia aliyoiona pekee ya kumtafuta Mungu na maandiko yanasema dini ni njia ya wanadamu ya kumtafuta Mungu lakini ibuokovu ni njia ya Mungu kumtafuta mwanadamu ndio maana akiwa katikati ya dini Mungu alimtokea kule kule akamuonesha njia sahihi na kulisimamisha kusudi lake la kwenda kuwatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri na kuwapeleka katika nchi ya Kanani iliyoja maziwa na asali. Kwa hiyo unapaswa kuachana na dini jiunge na njia ambayo ndio Yesu ambaye ndiye njia ya kweli na uzima yes. na wito wako utakamilika ndani yake. Amen. Bwana Yesu Kristo atukuzwe kwa jina anaitwa Lightness Haruna na ndoto tatu. Ndoto yangu ya kwanza nimeota nimeibiwa mtoto yule mtoto akakimbizwa katika msitu mkubwa nikakimbizana na yule aliyekuwa ameiba mtoto baada ya kufika mbele nikakutana na wababa wawili wakaniuliza we binti huu msitu ni mkubwa unaenda wapi nikawaambia nimeibiwa mtoto wakaniambia si hatuna uwezo wa kukusaidia pita hii njia ambayo imenyoka kuna mtu utamkuta mbele ndiye atakaye kusaidia kumpata mtoto baada ya kufika mbele nikakutana na kuani Musa akaniuliza binti huku unaenda wapi nikamwambia baba nimeibiwa mtoto akaniuliza aliyekuibia mtoto ni nani nikamwambia mwenye mtoto ndio ambaye ametuma watoto wa umri wa miaka kumi wakaja kuiba huyo mtoto ghafla wakati ule kijana akaja akatokea kabeba yule mtoto akamwambia kabla sija kufanya chochote rudisha mtoto kwa mama yake ndipo ule mtoto akarudishwa nikaja nikashtuka ndoto yangu ya pili Nimeota nimesafiri kijijini kwenye ulimwangu wa roho nikiwa na kuani Musa. Nikamkuta watoto wa mama mkubwa na bibi yangu ambaye anamiliki mkoba wa uchawi. Wale watoto wakaniambia, "Umekuja kufanya nini huku kijijini? Umetuletea mtu wa aina gani? Wewe umekabidhiwa mkoba wa uchawi, umeukataa." Ghafla akanyanyua baba mkono kuhani Musa, akamua ule bibi ukutani na wale watoto wawili wakafia ukutani nikaja nikashtuka ndoto yangu ya tatu nimesafiri huko kijijini na kuhani Musa nikamkuta mama yangu na shangazi zangu wawili wamekaa kwenye mlango baba akasalimiana na mama yangu akamwambia mama yangu mama fungua huu mlango mama yangu akasema kuanzia nimeolewa kwenye hii familia sijui kwenye hiki chumba kina nini kwa sababu hakijawahi kufunguliwa wale shangazi zangu wakaanza kulia wewe mtoto ni mpumbavu umetuletea mtu aina gani hapa kijijini baada ya baba kukamata kuomeo na kufungua ule mlango ilitoka misukule ni mingi kila msukule ukipiga hatua mbili unageuka kuku mwingine unageuka njiwa mwingine unageuka bata alafu unakimbia kupaa kwenda juu nikaja nikashtuka uh, katika familia yenu kuna mambo ya uchawi na uganga na hivyo vitu walipaswa kukukabidhi wewe lakini toka ulipomkimbilia Yesu manake wamewekwa mbali na wewe na kila jaribio la kufanya matukio wanajaribu kukushirikisha lakini kwa sababu tayari ulishaambatana na kuani Musa na kwa sababu kuani Musa anamwakilisha Yesu wake Paulo anasema nifuateni mimi kama na mimi ninavyomfata Kristo kwamba popote unapokuwa na Yesu yuko pale pale na kadiri unavyomfata na kumsikiliza kuani Musa ndivyo unavyojitengenezea mazingira ya Yesu kutembea na wewe usiku na mchana na kukupigania na kufungua milango iliyofungwa katika familia na wote ambao wamekuwa wakiendekeza kazi hizo za kichawi za kutumikisha wana familia ikiwa ni pamoja na wewe wao ndio wanaochua watu na kuwachukua misukule katika familia yenu kwa maana hiyo ukiendelea kukazana na kumsimama kumtumikia Yesu wale wote mliozani wamekufa katika familia Yesu atawatoa kifungoni yes. na familia yenu itawekwa huru na kazi zote za shetani zitaharibiwa katika familia 
Hata kama ungeitika amina na wewe ungepokea uwe upako vile vile kama yeye katika jina la Yesu Kristo Luka ndio sema niko tayari sema Yesu naomba nisaidie Yesu naomba nisaidie tuendelee Bwana Yesu atukuzwe naitwa Amalia nina ndoto mbili ndoto ya kwanza nilimwota nipo kijijini kupanda wa wakwe zangu mtoto wangu amedukukia shimoni humo shimoni kuna matope Ananiita mama ninamwambia njoo ninasogea pale kwenye shoo zamani ninaona panafoka panapanda na kushuka kila nikimuita atoki ndoto yangu ikaisha ndoto ya pili niliota nikiwa huku kanisani watu wanashuhudia kuani akaniambia mtoto wako akipona utafanyaje nikamwambia nitashukuru baba Mama familia yako inatumikishwa kwenye kazi za kichawi. Una watoto wangapi? Nina watoto wanne. Wako wapi? Wawili, watatu niko nao, mwingine anafanya kazi yuko huko Kinyelezi. Unao hapa kanisani? Ninaye mmoja ambaye ndio ana matatizo. Anaumwa. Ndio huwa anaanguka shuleni, akirudi nyumbani aanguke. Tayari. Yuko wapi? Huyu hapa. Embo msimamishe. Yes, 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 yes. Mwanao ameingizwa kwenye chama cha kichawi na wala si mmoja. Kufatana na muda utakapo Uje hapa mbele kimbia na mtoto wako. Makofi. Tuendelee. Makofi na kwenye kwa Yesu. Yes! Shangilia hey! Yesu. Tuendelee. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Mimi na ndoto nne. Ndoto ya kwanza niliota nilikuwa nimelala nipo sebeni kwangu. Nini nilivavaa ndo hivyo hivyo. Kuna mtu alikuwa ananisukuma nje. Uko pembeni nikiangalia kuna watu wawili wanasubiri na upande mwingine wananisubiri. Huyo mwingine ananipiga makofi ananisukumia ananisukumiza nje nikasta kutoka. Ndoto ya pili niliota mamangu amechinjwa. Niliposhtuka nikampigia simu. Mama wangu kanemea mbona nimeota ndoto kama hiyo kama na mimi kuna watu wanataka kunichinja ndoto ya tatu niliota nilikuwa nimelala tanda changu hicho hicho ila nilikuwa nje huyo mama alikuwa anaiba vitu anakuja kuniangalia kama mimi ninamuona akija kuniangalia hivi najifanya kama simoni anaendelea kuiba vitu ndoto ya nne nilikuwa naota nipo kwenye msiba na kula ubabwa na kabichi kuna huyo mtu akawa ananipa nyama nikaambia mimi sipendi nyama za kwenye msiba Ma ndani ya familia yenu kuna watu wame wa ndugu zako wameingizwa kwenye chama cha kichawi yes. na kati ya mambo wanayolazimishwa ni kutoa kafara ndani ya msimu huu Amen. na kama sikosei wewe uliwahi kuja hapa kanisani na ndugu zako nikakusimamisha kwenye ibada sio ndio mdogo ni, nilipokusimamisha mdogo wako alikuwa kwenye chama cha kichawi ni mdogo wako ni dada yako mdogo wangu yuko wapi yuko hapa yuko hapa kanisani ndio baba ndio ambao wamekuwa kwenye ajenda ya kusi alijitambulisha asema yeye ni mchawi ndio ndio ambao wamekuwa kwenye ajenda ya kuchinja kutoa kafara yes kwa hiyo ni lazima mupate nafasi ya kufika ofisini Amen. Mupewe tuonane na wewe na yeye uso kwa uso. Yes. yes. Bwana Yesu atukuzwe. Nina ndoto tatu. Unaitwa nani? Naitwa Mary Agustino. Niliota ndoto zinazirudia rudia, nota na majoka makubwa yananipatilia. Yana zinajirudia mara tatu. Nilivoota mara tatu ilo joka kubwa likali na nimeza shingo na paka wengi wanakula migu yangu ndoto ya pili niliota mtoto wangu huyu nilionayo kuna mtu ananiambia Jacqueline uko wapi nikamwambia amechukuliwa na wanadamu ila nikakumbuka nikasema huyu mtoto nilimpata madhabahuni kwa nini amechukuliwa na wanadamu 
nikasema Yesu wa kuwa ni msoli nipa ule mtoto kwa nini amechukuliwa nikashtuka pale ndoto ya tatu niliota tena joka la kijani linanizunguka na panya na nizunguka ile joka likasimama linimeze nilikarudilivosimama nataka kunimeza likarudi tena kwenye shimo unayezungumza unaitwa nani Mary Agustino Mary Agustino hmm. wewe unatumikishwa na wachawi na unatakiwa usaidiwe umeolewa ndio una watoto wangapi na watoto wanne unaye watoto wanne ndio baada ya ibada utaniona katika ofisi yao na Kristo kwaya kimbieni hapa mbele mara moja yes kama haukupata bahati ya kutafsiriwa ndoto yako leo Jumapili hakikisha unawahi mapema kabisa tunaanza mapema amen kabisa na asubuhi ni vizuri ambapo na wengine watakuwa wamekwisha kupewa maelekezo na Yesu kupitia ndoto zao amina tuweze kuzichanganua kuzitafuna na ziweze kuleta maana amen halisi ya nini Mungu anataka kwenye maisha yako ili aweze kukubariki maisha yes. ni ndoto Amen. kila mtu kama hana ndoto anayoyota akiwa anatembea au akiwa nayo katika maisha akipambana kuitimiza Amen. basi atakuletewa na Mungu mwenyewe katika ndoto yes. ambayo inaonesha aliko aliko toka na anako kwenda na madhabahu ndio inayopasa kukueleza nini unachotakiwa kufanya Amen. kufatana na ndoto zako. Amina. Unapoitika Amina manake utakuwa umeloga. Amina.